የ19ኛው የሚሲያ ጉባኤ የድጋፍ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ተካሂደ። የአሚሲያ ጉባኤ የድጋፍ ማሰባሰቢያና የግንዛቤ ማስጨበጫ ዝግጅት ባለፈው ቅዳሜ የካቲት 10 ቀን 2010 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሽራተን ሆቴል ተካሂዷል። በዝግጅቱ ላይ ብዙ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሊቀባ አባሳት ዘካቶሊካውያን ባስተላልፉት መልእክት አሚሲያ ምን እንደሆነና አባል አገራቱም እነ ማን እንደሆኑ አብራርተዋል። በማብራሪያው መሰረት አሚሲያ በመስራቅ አፍሪካ የሚገኙ የዘጠኝ ሀገራት ካቶሊክ አባያተ ክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤዎች ህብረት ነው። የአሚሲያ ጉባኤ በየአራት አመቱ የተገናኘ በአካባቢው ባሉ ሀገራት ስለሚገኙ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች ይወያያል። ባለፉት 58 ዓመታት የአገልግሎት ጉዞም የቤተሰብ ህይወትን ትምህርት ጤና ፍትህና ሰላም ስደትና ህገወጥ የሰዎች ዝውውር የመሳሰሉ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ መፍትሄና ተግባራዊ አቅጣጫዎችን በመተለም በርካታ ውጤታማ አገልግሎቶችን አከናውናል ብዙነታቸው ባስተላልፉት መልእክት ላይ እንደገለጹት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሰዎችን በእኩልና በአንድ አይን ማገልገል ተልእኮዋ በመሆኑ ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ የምእመናን ቁጥር አነስተኛ ቢሆንም በአገራችን ጤናና ትምህርትን በመሳሰሉ ማህበራዊ አገልግሎቶች ቤተክርስቲያን ያበረከተች ያለችው አስተዋጽኦ እጅ ከፍተኛ ነው የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጣር በ2014 ዓ.ም ተመረጥ በማላዊ በተካሄደው 18ኛው የአሜሲያ ጉባኤ በተወሰነው መሰረት 19ኛውን ጉባኤ ለማስተናገድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች ይኸው 19ኛው የምስራቅ አፍሪካ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤዎች ህብረት ጉባኤ ከሐምሌ 6 እስከ 16 2010 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ይከናወናል የፍኖተ መስቀል ጸሎት በሁሉም ቁምስናዎች ተጀመረ የ2010 ዓመተ ምህረት ያብይ ጾም የፍኖተ መስቀል ጸሎት በአዲስ አበባ ገረስብከት በሚገኙ በሁሉም ቁምስናዎች ረቡ የካቲት 14 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ተጀምሯል የፍኖተ መስቀል ጸሎት የኢየሱስን የቀራን ጉዞ ህማማትና ስቃይ በማሰብ በ14 ማረፊያዎች የተከፋፈሉ ምዕራፎችን በመዞር የሚደረግ ጸሎት ነው ይኸው ጸሎት በአብይ ጾም ውስጥ ዘወትር ረቡዕና አርብ ከቀጥር በኋላ 11 ሰዓት በሁሉም ቁምስናዎች ይደረጋል በስነ ስርዓቱ ላይም ጸሎት ዝማሬና ስግደት ይከናወናል በጥንት ዘመን ወደ ኢየሩሳሌም ይጓዙ የነበሩ ነጋሪያን ኢየሱስ ወደሚሰቀልበት ስፍራ የተጓዘበት ነው ተብሎ የሚታመናውና የሐዘን ወይም የሰቆቃ ጎዳና ተብሎ የሚታወቀው መንገድ ጸሎት ያደረሱ ይጓዙ እንደነበር ይጠቀሳል ይኸውም የጸሎት ለማድ ከጊዜ ወደ ጊዜ ነጋዲያኑ ወደ ያገራቸው ተመልሰው የዘወትሩ ስለነበር በመላው ዓለም በመስፋፋት የፍኖ ተመስቀል ጸሎት እንደሆነ ይነገራል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1726 ብዙ ወቅዱስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በኔዲክቶስ 13 ኛ በመላው ዓለም የሚገኙ ካቶሊካውያን የመስቀል መንገድ ጸሎትን እንዲያዘወትሩ አወጃዋል። በኋላ ላይ ብዙ ወቅዱስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅልምንጦስ አሁን በሚታየው መልኩ በ14 ማረፊያዎች ተከፋፍሎ እንዲደረስ አዘዋል። አስራአንደኛ ማረፊያ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰነከረ ክርስቶስ ሰይሰልላ ከመም ሰግድማለ ሰኞ መጋቢ 24 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ካቶሊካውያን በልደታ ማርያም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በጋራ የፍኖ ተመስቀል ጸሎት የሚያደርጉ መሆኑ ታውቋል።
የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር ቤት የሚል ነው የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር በቃሉ እናውቀዋል በቃሩ ሲፈጠር እናውቃለን እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ህዝቡን ሲናገር እናውቃለን እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲመራ እናውቃለን እግዚአብሔርን በቃሉ ብቻ እናውቀዋለን እግዚአብሔር አምላክ ክብሩንም የገለጠልን በቃሉ ነው የጽድቅ መንገድ ያወቀ ነው የተከተልነው በቃሉ ነው ይህ ቃል ወደ ፍጥረት ከፍጥረት ጀምሮ ወደ ያንዳንዳችንም በደህንነታችን ታሪክ ውስጥ በተለያየ መልኩ በተለያየ መንገድ መጣ ወደ ኋላ እንመለስ ከድንኳን ዘመን በፊት እግዚአብሔር እንዲህ የሚል ቃል ተናግሯል እግዚአብሔር ያፈትን ያስፋ በሰሜን ድንኳን ይደረ ምራውሪት ዘፍጥረት ምራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ በሰሜን ድንኳን ይደረ እግዚአብሔር የሚያድርበት ድንኳን አለው ማለት ነው ስለዚህ ጌታ በመረጠው መhall ድንኳኑን ይተክላል ለእስራኤላውያን ቃሉ ሰጠ ቃሉ ደግሞ ምን አላቸው ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣው እግዚአብሔር አምላክ እኔ ነኝ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሁኑል እንግዲህ ይህ ቃል እርሱን እንዲወዱ ለመረጣቸው 
እርሱን እንዲሳሙ በእርሱ መንገድ እንዲኖሩ እርሱን ከሁሉም በላይ በመውደድ ባለንጀራቸውን እንደራሳቸው በመውደድ ፍቅር ብቻ ህግ ሆኗቸው እንዲኖሩ እግዚአብሔር ቃል ሰጠ ለህዝቡ ስለዚህ የህዝቡ ስራ ምንድነው በዚህ ቃል መሰረት መኖር በፍቅር መኖር ነው ለማይኖሩስ በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛ እና አራተኛ ትውልድ ድረስ ያ አባቶቻችን ኃጢያት በልጆች ላይ የማመጣ የሚወዱኝ ለሚወዱኝ ተዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምህረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝና እንግዲህ ይህ ቃል ቃላት ተዛዛት በተለያየ አጣራር ይጣራል እግዚአብሔር ቃላት ሰጠ እነዚህ ቃላት ለእስራኤል የሰጠው ቃላት ይዘው በክብር ይዘውት እንዲሄዱ ምልክት እንዲያደርጉት በሰውነታቸው እንዲነቀሱት በአምልኮአቸው ስፍራ ደግሞ እግዚአብሔር በሚከብርበት ስፍራ ደግሞ በቅድስ ተቅዱሳን ውስጥ ታቦት አዘጋጅተውለት ሳጥን ማለት ነው በሳጥን ውስጥ ሆኖ በትልቅ ክብር ምልክት አደርገው በእግዚአብሔር መገኘት እንዲመላለሱ ይህ ኪዳን ገብቶላቸዋል እግዚአብሔር ይህ ሳጥን ይህ ታቦት እግዚአብሔር በህዝቡ መሃል ለመኖሩ ምልክት ነበር ከዚያ በፊት እስራኤላውያን በበረሃ መንገድ ከመጀመራቸው በፊት እግዚአብሔር ይናገራል ቃል ብቻ ነው ታቦት ለምን እንደው የተሰጠው ሰው ሰምቶ አይኖርም እንደ ጎረቤቱ ማደር ይፈልጋል ጎረቤቶቻቸው አማልክ ታላቸው የጎረቤቶቻቸው አማልክት የሚታዩ የሚዳሰሱ ናቸው ስለዚህ እስራኤልም የሚታደስ የሚታይ የሚዳሰስ ግዑዝ የሆነ አምላክ ፈለጉ ላይኖቻቸው ውብ የሆኑ ሞገስ ያላቸው አማልክት ሊሰሩ ፈለጉ እግዚአብሔር ግን ቃል ነውና ይህ ቃል በትህትን ነው በታቦት በሁለቱ ጽላት አድርጎ ሰጣቸው እነዚያ ቃላት አስርቱ ቃላት በሳጥን ውስጥ በታቦት ማለት ነው በቃል ኪዳን ታቦት ውስጥ እየመራቸው በረሃን አቋረጡ ብዙ ተአምራትም ሆኑ እግዚአብሔር ፈቃዱን ምኞቱን ለህዝቡ ከዚያ ይወጡ ነበር ስለዚህ ይህ ታቦት ይህ የቃል ኪዳን ታቦት እንዴት አይነት ቦታ ላይ ያርፋል ምልክት ከሆነ እንግዲህ የእግዚአብሔር ትህትና ነው እግዚአብሔር አምላክ በጉዝ ነገር አይገለጥም ነገር ግን ሰዎች እስራኤላውያን ሌሎች አማልክትን ስለሰሩ ሙሴ ተራራ ላይ ወጥቶ ቢዘገይ ጉትቻ ሰበሰቡ ሴቶች ከመቤቶቻቸው በዝብዘው ነው ወጡት በግብጽ ይያሉ ብር ወርቅ ሰበሰቡ መንገድ ላይ ግን እነሱን ማምለክ ጀመሩ ሀፍታቸውን ማምለክ ጀመሩ የሚታይ ጥጃ ሰሩ እግዚአብሔር ያንን ይጠየፋልና ወደዚያ እንዳይወድቁ እግዚአብሔር ሰውን አያጠፋምና በትህትና የሚታይ ታቦት ሰጣቸው ለዚያ ቃል ኪዳን ታቦት ደግሞ ምን አደረጉ በበረሃ መhall ድንኳን ተከሉ ያ ድንኳን መhall ላይ የቃል ኪዳን ታቦት ነበረው የእግዚአብሔር መገለጥ በደመና ይታይ ነበር ክብሩ በደመና ይገለጥ ነበር ስለዚህ የበረሃ ዘመን ሲያልፍ እንግዲህ በረሃ ላይ ያለው ምንድነው በረሃ መኖሪያቸው አይደለም መንገዳቸው ነው እንጂ ድንኳንም ጊዜያዊ ነው ቋሚ ማደሪያ ሊሆን አይችልምና ነገር ግን ይህ የበረሃ ጊዜያቸው ሲያልፍ ጊዜያዊ ጊዜያቸው ሲያልፍ ቋሚ የሆነ ነገር ይሰራሉ እግዚአብሔር ቃል ገብቷል ማር እና ወተት የምታፈልቅን ምድር ሊሰጣቸው ሊያወርሳቸው ቃል ገብቷል ያ ምድር የነሱ ቋሚ ሀብት ሲሆን ለእግዚአብሔር ደግሞ ቋሚ የሚሆነ መቅደስ ይሰራሉ። በመቅደስ ውስጥ ደግሞ በበረሃ የመራቸውን የቃል ኪዳን ታቦት በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ያኖራሉ። ማንንም ግን ያንን መቅደስ አይሰራም። እግዚአብሔርን የሚሰማ ትሁት የሆነ ከእግዚአብሔር ጥበብን የሚጠይቅ ጠቢብ ንጉስ ያንን የመስራት እድል እግዚአብሔር ይሰጣዋል ጻድቃን 
በእግዚአብሔር መንገድ የሚሄዱ መቅደስ ይሰራሉ። በዚያ መቅደስ እግዚአብሔር ይከብራል። ሰለሞን መቅደሱን ሰርቶ ሲጨርስ በደምና ተሸፈነ። ያ ማለት እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት አፕሩቫል ነው። ልክ እንደዚሁ ያ የዚያ ምሳሌ የሚሆን በበረሃ እግዚአብሔር በደምና ይገለጥ ነበር። በኋላም ደግሞ በቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ሲያልቅ በታቦቱ ፊት በደምና ይገለጥ ነበር። ያ ደምና እግዚአብሔር ክብር ምልክት ስለሆነ በቅዳሴያችን ሰዓት ላይ እጣን እናጥናለን የእጣን ደመና እንሰራለን አይደለም በቤተክርስቲያን ውስጥ በቅዳሴ ሰዓት እጣን አለ እጣን ደመና ይሰራል ያ ደመና እግዚአብሔር ክብር ምልክት ነው ያ ቤት ጻድቅ ቋሚ እንዲሆን የሰራው መቅደስ የቃሉ ማደሪያው ግን በተለያየ ጊዜ ፈርሷል የሰለሞን ቤተ መቅደስ ፈርሷል በሶሪያውያን ዘመን ፈርሷል በኋላም ደግሞ የነዘሩባቤል ቤተ መቅደስ አለ ስለዚህ በታሪክ ውስጥ ሁለት ቤተ መቅደስ ይሰራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ይፈርሳል። ሁለተኛው ቤተ መቅደስ እንግዲህ ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ረክሶ ነበር ከዚያ በኋላ እንደገና ፈርሷል። በተለያየ ጊዜ ሰዎች ነገስታት ሃያላን እንደ ሰው ኃይል ያላቸው እነዚያን እስራኤላውያንን አባራው አፍርሰውታል አርክሰውታል። በኋላም ከኢየሱስ በኋላ እስከመጨረሻው ያ ቤተ መቅደስ ፈርሷል። እግዚአብሔር ግን እንደገና እንደገና ህዝቡን ያስባል እግዚአብሔር እንደገና ያዕቆብን ያስባል ከግብጽም ይመልሳቸዋል እግዚአብሔር እንደገና እስራኤልን ያስባል ካሉበት ከስደት ምድርም ይመልሳቸዋል ቤተ መቅደሳቸው ምን ይሆናል እንደገና 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 ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ለቃል ኪዳኑ ታማኝ ነውና ቤተ መቅደስ በሌለ ጊዜ እግዚአብሔር ነብዩን ይልካል ቤተ መቅደስ ፈርሶ መቅረት የለበትም ከቤተ መቅደስ ውጪ በስደት ባሉ ዘመን ነቢያት ይነሳሉ የቤተ መቅደስ የጽዮና አፍቆት ያወራሉ ህዝቡ መሰንቋችንን ሰቅለናል ይላሉ አንዘምርም በባእድ ምድር ይላሉ እየሩሳሌም ሆይና ያንቺን ብረሳ ቀኝ እጄ ትርሰኝ ባላስብሽ ምላሴ በጉሮሮ ይጣበቅ አይዘምሩም በባእድ ምድር መቅደስ የለም ማለት ንስሃ ያስፈልጋል ማለት ነው። መቅደስ ፈርሷል ማለት ንስሃ ያስፈልጋል ማለት ነው። መቅደስ ሰዎች ዋጋ እየከፈሉ ነው ማለት ነው ከፈረሰ ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜ በብልጽግናቸው ደግሞ መቅደስን ይረሳሉ። በሰዎች ብልጽግና ዘመን ቤተ መቅደስ ፈርሶ አልተሰራም ነብይ ደግሞ ይነሳል። ሀገይ ምን ይላል? በእውኑ ይቤት ፈርሶ ሳለ እናንተ ራሳችሁ በተሸለሙ ቤቶቻችሁ ለመኖር ጊዜ ሆነ ሆነ አሁንም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ ያድርጉ ብዙ ዘራችሁ ጥቂትም አገባችሁ በላችሁ ነገር ግን አልጠገባችሁ ጠጣችሁ ነገር ግን አረካችሁ ለበሳችሁ ነገር ግን አልሞቃችሁ ደሞዙን የተቀበለ ሰው በቀዳዳ ከረጢት ያደርገው ዘንድ ደሞዙን ተቀበለ እንዴት አይነት ጥሪ ነው ቤተ መቅደስ ፈርሷል ስለዚህ ምን እንደገና መሰራት አለበት ምንድነው የፈረዘው ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ክብር ማደሪያ የሆነው ቃል ያለው የቃል ማደሪያ የሆነው ፈርሷል ስለዚህ ምን እንደገና መስራት አለብን እግዚአብሔር አምላክ ከፍጥረት ጀምሮ ቢገለጥም በቂ አልነበረም ፍጥረት እግዚአብሔር ቃል ሲገለጥ ነው በኋላ በተለያየ መልኩ በደነታችን ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ተገለጠ 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 ግውዝ እስከመሆን ግውዝ በሆነ ታቦት እስከመገለጥ ድረስ ትልቅ ተተና ነው በቂ አልነበረም ያ ግውዝ ለነበረው ታቦት ምልክት የሚሆን ፍጹም የሆነ ሙላት ባለው መልኩ ኢየሱስ ስጋ ለበሰ የእግዚአብሔር ቃል ስጋ ለበሰ ምን ይላል ቃል ስጋ ሆነ ጸጋንና ዑነቱንም ተመልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው ክብሩን አየን ይህ እንግዲህ በሳጥን ውስጥ የነበረው ምንድን ነበር ብለናል ቀደም ቃላት ነበሩ ቃል ነበር አይደለም ስለዚህ ታቦት ውስጥ ቃል አለ አሁን ማርያም ውስጥ ቃል አለ ማን ነው ይሄ ቃል ኢየሱስ ነው ማርያምን ታቦት አድርጓታል ማለት ነው 
ይህ ቃል ስጋ ሆነ ይህ ስጋ ደግሞ በየመስዋዕታችን በየቅዳሴያችን እንቀበላለን ስጋውን የሚቀበል በእርሱ ውስጥ ስጋን የሚያኖር በእርሱ ውስጥ ቃልን የሚያኖር ምን አድርጓል ለራሱን ታቦት አድርጓል ስለዚህ የእግዚአብሔር መገለጥ ከበረሃ ጀምሮ ታቦት በታቦት ከመገለጡ ጀምሮ አሁን እያንዳንዳችን ጋር የበለጠ የበለጠ ቅርብ ሆነ እያንዳንዳችንን ምን አደረገን ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ታቦት አደረገን በእኛ አደረ ኢየሱስ ራሱ ግን ታቦት አልነበረም እሱ ራሱ ቃል ነው አደረ በእሱ ውስጥ የሚያደር የለም እሱ ግን በእኛ አደረ በእኛ አደረ ድንኳኑን ተከለ ይላል በሌላ ትርጉም ቃል ስጋ ሆነ በእኛ አደረ የሚለው ድንኳኑን ተከለ ይላል እንግዲህ በእኛ በረሃ ውስጥ በእና በእኛ የበረሃ ኑሮ ውስጥ እግዚአብሔር ድንኳኑን ተከለ ፍጹም በሆነ መልኩ ተገለጠ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ በሰማነው የወንጌል ቃል ምን ይላል ያባቴን ቤት የንግድ ቤት አታደርጉት አላቸው ኢየሱስ ያባቴን ቤት የሚለው የትኛው ነው መጀመሪያ ራሱን ነው አፍርሱት የሚላቸው ምን ማጀመሪያ ማን ነው ራሱን ነው ምን አልባት እያንዳንዱን ሰው ሊሆን ይችላል በዚያ የነበሩ ሰዎች እያንዳንዳቸው የእግዚአብሔር አቤቶች ናቸው ታቦቶች ናቸው ያብ ማደሪያዎች ናቸው የቃል ማደሪያዎች ናቸው ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ማደሪያ መሆኑ ክቡር መሆኑ ታቦት መሆኑ ራስቶ የራሱ ምኞት ውስጥ ሲገባ እግዚአብሔርን ሲረሳ በተለይ ደግሞ በጣም አደገኛ የሚሆነው ለእግዚአብሔር ቅርብ ነኝ ብሎ ደግሞ መራቅ በእግዚአብሔር ቤት ዙሪያ ናቸው በመቅደስ ዙሪያ ናቸው የሚነግዱ ይህ የበለጠ አደጋ ያለው ይመስላል ስለዚህ እያንዳንዳችን ምን አደረገን እዚህ ቃል የሚነግረን እያንዳንዳችን ማደሪያ መቅደስ አደረገን እያንዳንዳችን መቅደስ ሆነን ግን ብዙ ለውጥ አላመጣንም ባምሳላችን ብዙ አማልክት እየሰራን እንኖራለን እግዚአብሔር መጀመሪያም ታቦት የሰጠው ሌላ ማልክት አትስሩ ብሎ ነው በሚታይ ነገር ግዑዝ በሆነ ነገር ቃሉን ሊገልጥ ያወደደው እኛ ሰዎች ሁሉ ነገራችን በእሱ እንድናደርግ ነበር በመልአትም ሲገለጥ አልበቃንም ጣውት መስራት እስከ ዛሬም ድረስ አላቆምንም አንድ ጊዜ በአንድ ትልቅ ገዳም ጸሎት የሚበረታበት ገዳም ላይ መነኮሳት ተመናመኑ በጥሞናና በጸሎት የሚኖሩ ወጣቶች ጠየጠፉ ሄዱ ጥሪ የጎደለ ሄደ ጥቂቶች ብቻ ተመላለሱ በዚያ ገዳም አንድ አንድ አማኝ ደግሞ ከዚያ ገዳም አጠገብ መጥቶ ቤቱን ሰራ አይናገርም ነበር ወደ ገዳም ይመጣና በአጸድ ማhall ይመላለሳል መነኮሳቱም ያዩታል ሰውየው መጣ ሰውየው ወጣ ይላሉ ይገባል በጥሞና አምላኩን ያናገራል ጸሎቱን ያደርጋል ወደ ቤቱ ይመለሳል የገዳሙ አበምኔት ያዩት ነበርና ያስተውሉት ነበርና አንድ ቀን ወደ ቤቱ ሄዱ ከበር ተቀበላቸው አቅፎ ተቀበላቸው እንደተቀጣጠረ እንደተጠባበቀ ሰው ወደ ቤትም ገቡ ወደ ቤት ሲገቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ከሻማ አጠገብ በክብር ተቀምጦ ነበር ቁጭ አሉና ሁለቱም ሳይውቁት አለቀሱ ሰውየው እዚያ ከገዳሙ ጎረቤት የኖረው ሰው ላበ ምኔቱ አንድ መልእክት ሰጠ ምን አለ ማንንም ሰው እንዳይውቅ ከእናንተ መሃል አንደኛው መሲህ ነው አበ ምኔት ወደ ገዳማቸው ተመለሰው መነኮሳኑን ሰብስበው ይሄንን ነገሩ ከኛ ውስጥ አንድ መሲህ አለ አለ ከዚያ በኋላ መነኮሳኑ በመተማማት ጀምሮ ጴጥሮስ ይሆን ዮሐንስ ይሆን ተስፋ ይሆን ገለ ይሆን ማን ነው መሲህ መባባል ጀመሩ ከዚያ በኋላ ሁሉ ምርስ በርስ መከባበር ጀመሩ የኡነት መከባበር ጀመሩ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው መሲህ ሊሆን ይችላል 
ከዚያ በኋላ በዚያ ገዳም ልባቸው ከብዶባቸው ይመላለሱ የነበሩ መነኮሳት ኑሯቸው ተቀየረ የነሱ ኑሮ ተቀይሮ ደስተኞች ሆነው ሲመላለሱ ማየት ብዙዎችን የሚስብ ነበርና ብዙዎች ደግሞ በዚያ ስፍራ ለመባረክ ለመጸለይም ለመንቆስ መጡ እያንዳንዱን ማደሪያዎችን ስለዚህ አንህቴ ወንድሜ ማደሪያ ከሆነ ትልቅ ክብር ይገባዋል እንዶወደው ይገባኛል እግዚአብሔር በሰው ተገልጧልና ስለዚህ ይሄ ላይ ያንዳንዱን ስራ ነው ሰውን ጠልቶ ለአምልኮ ለብሶ መሄድ ከንቱ ጉዞ ነው ቤቴ ውስጥ ያለው አቋው ያለው ነገር ግን ለአምልኮ ወጣለው ማለት ማንን ነው መታተለው እግዚአብሔርን አይሆን መዋደድ የመጀመሪያ ስራችን መሆን ይኖርበታል ያ አባቴም ቤት የንግድ ቤት አደረጋችሁ ሁት ማለት ምን ማለት ነው ሰው አምላኩን ረስቶ አምላኩን ትቶ የራሱን ኑሮ ሲኖር ማለት ነው ሰው ወድቆ ሲነሳ ያነ ያነሳው አምላኩ መሆኑን ያወራ ማንነታችን እንደገና መሰራት ያለበት መቅደስ ነው እግዚአብሔር ግን እንደገና በመስራት አይደክም ከታሪክም እንደምንማረው እያንዳንዱችንን እንደገና 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 ይሰራናል በአዲስ ኪዳን እያንዳንዱችን የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያዎች ታቦቶችንን ከክርስቲናችን ላይ መስቀልን የረሱ እናትን ሳይን የሚያውጁ እንደገና መሰራት ያለባቸው አብያተ ክርስቲያናት ሞልተዋል አብያተ ክርስቲያናት ከኛ ከራሳችን ቤተ ክርስቲያን ከራሳችን ቤት ጀምሮ ማለት ነው ክርስቲያን ነኝ ለሚል ሁሉ ማለት ነው መስቀልን ረስቶ ተንሳኤን ለሚያውጅ ክርስቲያን ሁሉ ማለት ነው እንደገና መሰራት አለበት እንደገና ፈርሶ ፈርሷልና እንደገና መሰራት አለበት እንደገና መሰራት ያለባቸው ትዳሮች ብዙ ናቸው ቤተሰቦች ፈርሰዋልና አንድ ላይ ያሉም ፈርሰዋልና እንደገና መሰራት ያለባቸው ብዙ ናቸው እንደገና መሰራት ያለበት ማህበረሰብ አለን መዋቀራችን ሁሉ እንደገና መሰራት ያለበት ነው ስለዚህ ኢየሱስ የሚስበው መስዋዕት መሆን እንድንችል እግዚአብሔር አብ የሚስበው መስዋዕት መሆን እንድንችል ራሳችን እንደዚሁም ደግሞ ያንዳንዱችን በእግዚአብሔር የተመረጠን የተወደደን ክቡር ታቦቶች የመንፈስ ማደሪያዎች መሆናችንን አውቀን ራሳችንን ከማከበር ራሳችንን ከማጽዳት ራሳችንን ለእግዚአብሔር የተገባ ከማድረግ ጀምረን ሌላውን ሁሉ ማክበር የምንችልበት ጸጋ እግዚአብሔር ያድለን ራስህን የእግዚአብሔር ቤት አድርገ እንደገና ስራ ራስሽን የእግዚአብሔር ቤት አድርገሽ እንደገና ስሪ ማደሪያው ነሽና ማደሪያው ነህና ስለዚህ ፍቅር የሆነ አምላክ እንደገና ይስራል አስማአብ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ